हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिजॉल्विंग पावर लेट अस हैव द की कांसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन देखो की कांसेप्ट पहला ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to is used to see magnified images of tiny objects yahan par do lens hota hai agar aap dekho bhi टू कन्वर्जिंग लेंस और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस एक ऑब्जेक्टिव होता और एक आई पी से ऑब्जेक्टिव का वेरी शॉर्ट होकर लेंथ एंड और आईपीस का कंपेरेटिवली लार्ज फोकल लेंथ एंड तो विद द हेल्प ऑफ दिस की कंसेप्ट फर्दर तो हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस का फिगर बना रहे देर इज ऑब्जेक्टिव ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस होगी तो रे जो है यहां से रे निकला यहां पर एक है उसको पिकल सेंटर से पास होकर ऐसे जाए दूसरा रे यहां से पास अब यहां पर और एक लेंस है आई पीस क्या आई पीस अब रे टकराने के बाद इट विल बिकम पैर लो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा जब आप इसको पीछे की तरफ डालेंगे फ्रॉम इंफिनिटी है चेक दिस इज ए बी इसका इमेज जो बना एक इमेज यहां पर बना इंटरमीडिएट इमेज दैट इज एडस एडस अब इसका देखोगे ये वाला पार्ट ये एफ ओ है फीड ये डिस्टेंस आपका यू ई जो है एफ ई के बराबर ये डिस्टेंस वी नॉट ये डिस्टेंस यू नॉट दिस इज ऑब्जेक्टिव ये आपका आई पीस गैस आई दिस इज दिनिटी तो दिस इज अ रेट डायग्राम For the compound microscope. Now, this आपका next आता है resolving power का आपका जो second part बोला गया that is the resolving power. तो resolving power का अगर आप देखोगे compound microscope compound microscope के case में आपको resolving power बोला गया है. 
So we can use this. So we can so what that is. So what we what that is two n sine theta by one point two two lambda. This is the resolving power for the compound microscope expression for the resolving power. This is the expression for the resolving power. Now, basically, you can say this is also the numerical aperture ke se game in inversely proportional. Ho this form of the other. This or resolving power. Hota hai kya? The smallest distance the smallest distance at which two objects can be successfully available. And be successfully distanced. Here is he is solving power moment. So this is the answer. So the final answer for the first part is this. The final answer for the second part is this. Hope you understand it well. All the best.